Nel Regno Unito, chiunque voglia spararsi una Sega Mega Drive deve verificare la propria identità con dei documenti digitali. Allo stesso tempo, sempre nel Regno Unito, le loot box sono considerate innocue anche nei giochi Peggy 3. Questo nonostante Electronic Arts ed Epic Games abbiano dato il peggio di sé nell'udienza parlamentare dove è stato coniato il termine Surprise Mechanics, non riuscendo a trovare alcuna giustificazione plausibile per i loro comportamenti scorretti e predatori. Rinfrancati dalla buona notizia, i publisher di mezzo mondo hanno iniziato a festeggiare. Take Two, per aprire le danze, ha letteralmente introdotto un casino in GTA Online. Il contenuto in questione si trova all'interno del DLC Diamond Casino, che permette ai giocatori di spendere soldi reali per le fish. Neanche a dirlo, migliaia di conti in banca sono già stati notevolmente alleggeriti per la gioia di mamme, papà e zii Peppe in giro per il mondo. Ben 30 paesi hanno deciso di prendere ovviamente contromisure immediate bannando il casino su tutte le piattaforme disponibili. Tra queste Argentina, Cina, Repubblica Ceca, Grecia, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Corea del Sud, Turchia e alcune zone degli Stati Uniti. Gli assenti ingiustificati, tra cui il nostro paese, continuano ad ignorare il problema. La scusa ufficiale dei publisher a cui molti governi hanno purtroppo abboccato è che gli acquisti in app non possono essere convertiti in denaro reale e quindi non rientrano nella definizione di gioco d'azzardo. Ma questo, oltre ad essere assolutamente falso, pensiamo a Counter Strike Go, Dota 2, PUBG e altri titoli legati a giri di compravendita di oggetti virtuali online, è anche irrilevante. L'adrenalina generata dalle scommesse ha poco a che vedere con la ricompensa monetaria in sé. Si parla di dipendenza patologica da sistemi simili quando l'individuo sviluppa un senso di appagamento dall'atto di rischiare puntando una determinata somma, a prescindere dal tipo di ricompensa finale. Quali sono le differenze tra un tizio che perde 3000 euro giocando alle slot machine e un bambino che ne spende altrettanti su FIFA senza poi trovare il giocatore desiderato? Vi sfidiamo a trovarne. Del resto non sono neanche poche le testimonianze di ex dipendenti dal gioco d'azzardo che, indovinate un po', sono ricaduti nel baratro a causa delle meccaniche presenti nei videogame moderni, AAA inclusi. Probabilmente l'unica differenza risiede nella denominazione legislativa del fenomeno, che non è ancora stata aggiornata per essere al passo con i tempi. Un po' un paradosso considerata la triste realtà dei fatti. Di recente, infatti, la BBC ha riportato innumerevoli casi di bambini ipnotizzati dalle tattiche predatorie dei giochi free-to-play, mobile e da altri venduti a prezzo pieno come FIFA. Si parla di famiglie che hanno perso fino a 6.000 sterline a causa di loot box e microtransazioni predatorie. Chiaro, nel caso di minori la responsabilità ricade quasi interamente sulla mancanza di supervisione da parte del genitore, ma le cosiddette balene sono spesso e volentieri adulti in grado di smaterializzare uno stipendio nel giro di poche ore in preda alla dipendenza. Sappiamo per certo come publisher e sviluppatori utilizzino trucchetti da Jedi e strategie comportamentali ben precise per sfruttare le debolezze psicologiche dei clienti. Lootbox e microtransazioni esistono proprio alla luce di tale motivo, perché gli Andrew Wilson e i Bobby Kotick della situazione non si pongono limiti etici o morali quando si tratta di guadagnare. Se sei malato sono fatti tuoi, noi intanto ne approfittiamo. D'altra parte non stiamo facendo niente di illegale, anzi i nostri sistemi sono belli e divertenti come le figurine panini e i Kinder Sorpresa. Difficile da credere, ma i governi si lasciano pure abbindolare da stronzate di questo genere. Il casino all'interno di GTA Online, che già di per sé era uno schifo pieno zeppo di microtransazioni vergognose, rappresenta una nuova vetta di bassezza per l'industria dei videogiochi. Trasportando il gioco d'azzardo uno a uno in game, Take-Two dimostra non solo di non aver compreso la gravità di certe pratiche di monetizzazione, ma di voler sfidare apertamente i governi di mezzo mondo. Tempo fa dicevamo che se ai publisher dai un dito loro si prendono tutta la mano, 
E questa è un'ottima e tristissima dimostrazione. Possono fare peggio di così secondo voi? Sembra difficile crederlo ma a questo punto non ci stupiremmo più di nulla. Questo è il nostro punto di vista ma fateci sapere voi che cosa pensate di tutta questa situazione che sta veramente diventando allucinante un po' in tutto il mondo. Per questo video intanto è tutto, io come al solito vi invito a condividere, lasciare un like e iscrivervi al canale e noi ci risentiamo alla prossima.